పర్లేదు బానే ఉన్నాయి ఇక్కడ వర్షం ప్రారంభమైంది అది ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి ఫిలిం మినిస్ట్రీ వార్త ప్రకటించడానికి ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని రోజులు కుదరదు ఎప్పుడు ఎండ వచ్చిన మనకు తెలియదు ఎండ వచ్చినా బయటికి వెళ్ళాలి సంఘం నడిపించాలి సువార్త బయటికి వెళ్ళి ప్రకటించాలి మన ఒక నూతన విషయము నూతన విషయం కాదు మనకు నూతన విషయము పాతకాలం నుండి పరిశుద్ధ గ్రంథములు రాయబడిన విషయము మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రారంభమైంది మరలా ఒకసారి చదవండి విద్యోపదేశ కాండము ముప్పై అధ్యాయము పద్దొమ్మిది ఇరవై వచనం విద్యోపదేశ కాండం ముప్పై అధ్యాయము చాప్టర్ థర్టీ వేర్డ్స్ నైన్టీ ట్వంటీ నేడు జీవమును మరణమును ఆశీర్వాదమును శాపమును నేను నీ ఎదుటను ఉంచి భూమి ఆకాశములను నీ మీద సాక్షులుగా పిలుచుతున్నాను మీ పితరులైన అబ్రాహము ఇస్సాకు యాకోబులకు ఆయన ప్రమాణము చేసిన దేశంలో మీరు నివసించినట్లు యహోవాయే మీ ప్రాణమునకు నీ దీర్ఘాయుషునకు మూలమై ఉన్నాడు కాబట్టి నీవును నీ సంతానమును బ్రతుకుచు నీ ప్రాణమునకు మూలమైన నీ దేవుడైన యహోవాను ప్రేమించి ఆయన వాక్యమును విని ఆయనను హత్తుకొనున్నట్లును జీవము కోరుకొను అక్కడ రాయబడిన విషయము దేవుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రమాణములు ఆశీర్వాదము శాపము జీవము మరణము అదుకు భూమి ఆకాశము సాక్ష్యము బట్టి సాక్షిగా పెట్టి దేవుడు రెండు విషయం అనుగ్రహము శాపము లేదా జీవము మరణము మరలా దేవుడు మోయాబు భూమి దగ్గరే ఆ కొండ పైన వచ్చి మరి ఒకసారి ఈ విషయం కోసము చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసి విస్తారంగా దేవుడు మాట్లాడి అదే మన ద్విద్యోపదేశ కాండము ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయము ఫుల్ ఇరవై ఏళ్ళు ఉన్నాయి శాప కోసము రాయబడి ఉన్నాయి ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయము ఒకటి నుండి పదినాలుగు వరకు శాపానికి లక్షణము పదిహేను నుండి అరవై తొమ్మిది వరకు శాపముకు లక్షణము ఒకటి నుండి పది పదినాలుగు వరకు ఆశీర్వాదుతుకు లక్షణము పదిహేను నుండి అరవై తొమ్మిది వరకు శాపానికి లక్షణము ఆ ద్విద్యోపదేశ కాండములో దేవుడిచ్చిన ప్రమాణం ఆ ఫస్ట్ పది ఆజ్ఞలు దేవుడిచ్చారు ఆ పది ఆజ్ఞల తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది అధ్యాయము ఒక్కటి వాక్యం చదివినా మీకు అర్థం ఆగు ఒకసారి చదవండి పోయినసారి మనం చదివారు ఇరవై తొమ్మిది అధ్యాయము మొదటి వచనము ఎహోవా హోరేబులో ఇస్రాయలీలతో చేసిన నిబంధన గాక ఆయన మోయావు దేశంలో వారితో చేయుమని మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన నిబంధన వాక్యములు ఇవే ఆ ఇది నిజముగా చెప్పిన ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం చివరి మాటగా రాయాలి ఆ డివైడ్ చేసినప్పుడు ఆ కొన్ని పుస్తకములు భాషలు ఇది ఇరవై తొమ్మిది మొదటి అధ్యాయంలో ఆ వాక్యం వెళ్ళిపోయింది ఇది ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం చివరి వాక్యమే ఇది ఆ ఫస్ట్ దేవుడు పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చిన తర్వాత మోయాబు దేశములు వచ్చి దేవుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలకు మోసధార ఇచ్చిన ప్రమాణం ఏమి ఈ ఆశీర్వాదము శాపము అది వర్షము దేవునికి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయము దేవుడు ఒక ఆజ్ఞ రాసి ఇచ్చిన తర్వాత అదికి మార్పు లేదు అది మేలు జరగడానికి ఉన్న వాక్యమైనా మనం అలాగే చేసినా మనకు మేలు మనం అది చెయ్యలేదా అది నిమిత్తము ఎనగు దేవుడు ఏం రాయబడి ఉన్నాయి ఇలాగ చేసిన ఇలాగ జరిగి రేపు రాసారా అదే క్రమంగా అది జరిగి ఈ శాపము అన్న విషయము అనుగ్రహం ఒక విషయము 
మనం బాగా తెలుసుకోవాలి ఇది పూర్తిగా ఆ మనం అర్థం చేసిన మన జీవితములు చాలా మార్పు ఇరవై ఒకటి అధ్యాయము ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం ఇరవై ఒకటి అధ్యాయము ఇరవై రెండు వచనములు మనం చదివినప్పుడు ఒకసారి చదువుమా మరణమునకు తగిన పాపము ఒకడు చేయగా అతని చంపి మ్రాణు మీద వేలాడు తీసిన ఎడల ఎక్కడ మీదే ఒక మరణకరమైన భావం చేసిన వాళ్ళని చంపి ఏం చెయ్యాలి మ్రాణు మీద వేలాడు చెయ్యాలి అలాంటి చేసిన వాడు శాపగ్రస్తరి శాపగ్రస్తరాయ వ్యక్తిని అలాగే చేసింది ఇది మన తర్వాత అది నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు అవసరం లేదు అలాగే ఆయన మనం ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మన యేసు ప్రభు ఎలాగే యేసు ప్రభు ఎలాగ చనిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ చదివిన మాట ఏమి మరణ శిక్షకు పాత్రుడైన వారిని చేయాలి ఆ విధంగా అలాంటి వారు ఎలాగ జరిగి వారి జీవితం ఏమి శాపగ్రస్త మ్రాణం మీద వెళ్ళాడు తీయడము శాపగ్రస్తము శాపగ్రస్తుడు అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏం చేసారు మన కోసము శాపగ్రస్తను అయింది ఆయన మరణకరమైన ఏమో పాపము చెయ్యలేదు ఆయన మంచివాడు ఆయన ఆరు కోర్టులు ఏడు సారి విస్తరించారు అని ఏం పాపము లేదు విలాతో లాస్ట్ చూరి చెప్పారు ఈ నీతిమంతుడు రక్తములు నాన్ను నేనేం పాలు పొందలేదు నాకు ఏం సంబంధం లేదు చెప్పి అందరం కండు ముందే విలాతో చేయగలిగారు ఆయన నీతిమంతుడు కానీ ఆయన శాపగ్రస్తుడు అయింది ఎవరి కోసం మన కోసం ఎందుకు యేసు ప్రభు శాపగ్రస్తం అయింది ఏం చేయడానికి అది మన చివరి ఆ భాగము మనము నేను చెప్పిన ఉన్నాయి అప్పుడు మనకు అది అర్థం అవు గెలాత్య పత్రిక ఒకటి అధ్యాయం ఎనిమిది వాక్యం చదివినప్పుడు గెలాత్య పత్రిక ఒకటి అధ్యాయం ఎనిమిది వచనము మేము మీకు ప్రకటించిన సువార్త దాక మరి యొక్క సువార్తను మేమైనను పరలోకము నుండి వచ్చిన యొక్క దూత అయినను మీకు ప్రకటించిన ఎడగా అతడు శాపగ్రస్తుడవును గాక ఇక్కడ రాయబడిన విషయము తప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని తప్పుడు బోధ అబద్ధ బోధ ఎవరైనా నేర్పించిన వారు శాపగ్రస్తుడు అబద్ధ బోధ తప్పుడు బోధ దొంగ బోధ పౌలు గారు చెప్పిన నేను నేర్పించిన స్వార్థకి విరోధంగా ఎవడైనను ఇంకా పరలోకము నుండి దూత దిక్కి వచ్చి సువార్త ఏది పౌలు గారు నేర్పించిన స్వార్థకి విరోధంగా అది కోపసిట్ ఏదైనా తప్పుడు బోధ సువార్త ఎవరైనా ప్రకటించినా వారు శాపగ్రస్తుడు ఎదో మంది సేవలు తప్పుడు బోధ చెప్పిన అబద్ధ సిద్ధాంతాలు సంప్రదాయములు దేవుడు వాక్య ప్రకారము మనకు రాసి ఇచ్చిన పరిశుద్ధ వాక్యతకు విరోధంగా మీ సొంతంగా ఏదైనా ఆలోచన చేసి ఏదైనా తలంపైన ఏదైనా దేవుని వాక్యతకు దేవుని రాసి ఇచ్చిన ప్రమాణతకు విరోధంగా అది ఓపోజిట్ అది నీ వదిలేసి ఇలాగ బృదుగండి కొందరు ప్రా కొందరు చెప్పిన ఉన్నాయి మహిళలు ఇప్పుడు తల మీద వేసుకున్న అవసరం లేదు దేవుని వాక్యం చెప్పినది మహిళలు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రభజనం చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా తల మీద సున్ని వేసుకొని సారీ అయ్యని ఏదీని వేసుకొని ప్రార్థన చేయాలి ఇప్పుడు న్యూ జన్ కొత్త జనరేషన్ ఉన్న వారు చెప్పిన అది అవసరం లేదు తను వారాన్ని పుట్టి వేసి నేర్పి వేసి మందిరములు వచ్చినది 
இது ஷாலு ஏதேனு ஏசியா அல்லாத குச்சினப்புழு சமட்டை வச்சு மல்லி டவுளு தார துடிச்சினப்புழு அது எண்ணி போத்தேன் அது சுனியா அவசரம் இது கொத்த போத சின்ன சின்னது ஆயினா தெய்வனி வாக்கியம் ஏ ராயபடி உண்மை அதுக்கு விரோதங்கா சேசின அப்ப அலாக சேசின வாரு சாபகிரகப்படு அப்படி மனம் அர்த்தம் சேசுக்கோவாலி சாபமும் அனுகிரகமும் ஈ பூமியில் உண்மை அது தேவடிச்சின ஒரு விஷயமும் மனம் அர்த்தம் சேசுக்கோவாலி மனம் ரட்சணா பொந்தின தரவாத்த மன ஜீவிதமுள்ள சாபம் நிலவிடுவா லேதா அலாகே కొందరు చెప్పనొన్నే రక్షణ బందిన తర్వాత ఏమ శాపము మనకు రాలేదు ఒక మాట చెప్తా రక్షణ బందిన తర్వాత మీ ఒక వాళ్ళని చంపేసిన మీ పాపం చేశారా లేదా పాపం చేసినట్టు ఆ రక్షణ బందిన తర్వాత శాపకరమైన గారి ఇది చేయకూడదు ఇది శాపకరమైనది దేవుడు రాయబడి ఉన్నే మళ్ళీ మీ అది చేసిన మీ వేషాపగ్రతుడు రక్షణ పొందిన తర్వాత వ్యభిచారీ చేయకూడదు అది పాత రక్షణ పొందిన ఎప్పుడైనా వ్యభిచారీ చేయకూడదు అది పాపము అలాగ రాయబడిన తర్వాత మీ రెగుసింగా మీ వ్యభిచారీ చేసిన మేము వ్యభిచారి అప్పుడు రక్షణ పొందిన తర్వాత నేను ఏమో మా జీవితం జరిగలేదు చెప్పినది అది తెలియలేని పరిస్థితులు ఎవరో అది చెప్పినది రక్షణ పొందిన తర్వాత శాపం నిలబడలేదు రక్షణ పొందిన తర్వాత శాపగ్రస్తమైన కార్యము ఏదైనా దేవుని రాసి ఇచ్చిన వాక్యత్తుకు విరోధంగా మీవు చేసిన మీవి శాపగ్రస్తమైపోతాయి అదికి ఏ మార్పు లేదు అది ఎప్పటి వరకు ఉన్నాయి నేను పోయిన వారం ఆ వాక్యం చదివిచ్చారు చివురు ప్రకటన గ్రంథం చివురు రాసినప్పుడు ఇంకా శాపం ఉండదు అది వరకు భూమి మీద శాపం ఉన్నాయి అప్పుడే కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమి దేవుడు కట్టిన తర్వాత నిర్మించిన సృష్టించిన తర్వాత ఇంకా కన్నీరు ఏడ్పు దుఃఖము మరణము కష్టము శాపము ఇవి ఉండదు అది వరకు ఉన్నాయి శాపకరమైన కార్యము మీ చేసిన ఆ విషయములు మీ పాలు పొందిన అది మీ జీవితములు జరిగు ఓకే ఇంటర్నేషనల్ నేను చెప్పేది దేవుని వాక్యములు ఇలాగిలా ఉన్నాయి ఇంకా అదికి లోతైన కార్యములు మనం వెళ్తాం ఇలాగే ఏం చెప్పినా మీకు అర్థం అవలేదు శాపము రెండు రెగాలు ఉన్నాయి ఒకటి పూర్ణ శాపం రెండు భాగీకమైన శాపం ఒక మాట చెప్పిన సగం ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ శాపములు ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నాయి వంద పర్సెంటేజ్ శాపములు ముడిగి ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నాయి కుటుంబం ఉన్నాయి భాగీకము పూర్ణం సగం శాపములు ఉన్న వ్యక్తులు పూర్ణమైన వంద శతము శాపములు ముడిగిన వ్యక్తి రెండు రకాల శాపం ఉన్నాయి అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ఈసీ వంద పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అప్పుడు ఈ శాపం ఎలాగనే మన దగ్గరికి వచ్చినది అదికున్న మార్గం శాపం నా మీదకి రావడానికి ఉన్న మార్గం ఏమి మార్గం ఉన్నాయి లక్షణం ఉన్నాయి కారణం ఉన్నాయి ఫస్ట్ మార్గం శాపం మా మీదకి రావడానికి కారణము అది ఒకటి ఒకటి తన్న తాను చెప్పి మాట్లాడి 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 మా మీదకి తీసుకుని వచ్చిన శాపమే అది తన్న తాను ఇంక ఎవరి కారణం కాదు తన్న తాను మాట్లాడి మాట్లాడి మన మీదకి మనం తీసుకుని వచ్చిన శాపము అది ఏదైనా ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను నేను మీకు ఒక పాత బండి ఉన్నాయి ఆ బండి మీ బండి చూసినప్పుడే ఓ ఈ పాత బండి గుండి నేను బయటికి వెళ్ళినా ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ జరుగు 
ఈ పాత బండి తీసుకుని వెళ్ళినా ఏదైనా ఇది బ్రేక్ పోతే ఎవరు బండి మీద వెళ్ళి కొట్టు ఏదో జరుగు ఏదో అప ఆక్సిడెంట్ ఏదో అపాయము జరుగు ప్రతి రోజు మీ ఆ బండి చూసి మీ అలాగే చెప్పు ఇది పాత బండి ఎప్పుడు బ్రేక్ పోవని తెలియదు ఎప్పుడు టైర్ పంచర అని తెలియదు ఎప్పుడు బ్రేక్ టౌన్ అని తెలియదు ఎప్పుడు ఈ అన్ని పోయి ఏదైనా బండితో కొట్టుని తెలియదు అలాగే ప్రతిరోజు మీ ఆ పాత బండిని చూసి మీ అలాగే చెప్పునున్నే ఒక్క రోజు అలాగ జరుగు ఒక్క రోజు అలాగ జరుగు అలాగిన మీకు మోకాళ్ళు నుబ్బి ఉన్నాయి ఓ ఈ నుబ్బి పో పోవలేదు ఇది నా కాలే పోతాయి ఈ నుబ్బి తక్కలేదు ఇంకా ఇలాగ పెరిగి పెరిగి ఇంకా కాలు కట్ చేయడం నాకు తెలియదు అలాగ మీ కాలు చూసి అనుదినము చెప్పుబడిన ఉన్నాయి లాస్ట్ ఆ కాలు పోవడానికి ఉన్న పరిస్థితి రావచ్చు అలాంటి కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఇంకా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థం అవు తన తాను మాట్లాడి చాపకరమైన కార్యము తన తాను యాక్సిడెంట్ జరిగు మాకు కీడు జరిగు ఈసారి మనకు మంచి పంట దొరకలేదు విత్తనాలు వేసిన వాతావరణం సరిపోలేదు అది అది మా అన్ని విత్తనాలు పాడైపోతాయి 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 పండ దొరకలేదు ఏదో పురుగులు మందులు కొట్టేది సగం అయిపోయింది కొద్దిగా మందులు కొట్టారు అందరికి పండ దొరుకు నాకు పండ దొరకలేదు మాకు పండ దొరకలేదు అలాగే మీ పది సారి చెప్పినప్పుడు మీవు చెప్పి తీసుకుని మీ జీవితములకు వచ్చిన శాపమే అది అది తన తాను మీవు అది వేరే ఎవరు కాదు ఎవరు బాధ్యత కాదు మీవే నీ నోరు తెరచి మాట్లాడి దేవుని వాక్యము సామతుల గ్రంథములు ఉన్నాయి జీవము మరణము నాలుగు వశములు ఉన్నాయి జీవము మరణము జీవము మరణము ఆధారం ఏమి అనుగ్రహం శాపమే అదే మనము ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై అధ్యాయములు మన చదివిది జీవ మరణము మేలు పొందడానికి జీవం మీయు తీసుకో జీవము మరణము సామర్థుల గ్రంథములు మన రాయబడిని నాలుగు వశములు ఉన్నాయి దేనిని ఫలము కోరుచున్న వారికి అది దొరుకు మరణం కోసము మీ అనుదినము రోగం కోసము మీ అనుదినము మాట్లాడి 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 ఉన్నాయి అదే సంబంధమైన అన్ని శాపము మీ మీదకి వచ్చు అదొకటి రెండు శాపగ్రస్తడాయిన వ్యక్తితో కలిసి మీ బ్రతికినప్పుడు వారిలో ఉన్న శాపం మీ మీదకి రావచ్చు శాపగ్రస్తుడైన వ్యక్తి వారితో కలిసి మీ చేసిన ఇంకా ఒక పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ చేసిన మీకు రక్షణ మారుమనిసు పొందిన వ్యక్తి మీ పార్ట్నర్షిప్లు పాలు పొందిన వ్యక్తి రక్షణ మారు మనసు లేదు ఆయన గుడిలు వెళ్ళును అన్ని బొమ్మలు ఆరాధన చేసును ఆయన అలాగ అన్ని కార్యం చేసిన కానీ మీ ఇద్దరు కలిసి బిజినెస్ చేసిన అప్పుడు ఒక్క వ్యక్తి శాపములు ఉన్నాయి ఇంకొక వ్యక్తి ఆశీర్వాదములు ఉన్నాయి ఆ శాపకరమైన వ్యక్తితో కలిసి మీ బ్రతికినప్పుడు మీ ఏదైనా బిజినెస్ చేసినప్పుడు వివాహమైన బిజినెస్ అయినా ఆ రెండు విషయములు చాలా ప్రాముఖ్యం ఆయనలో ఉన్న శాపం మీ మీదకి వచ్చి ఉన్నాయి అలాగే వివాహమైన మీ జీవిత పంగాళి మీ వివాహం చేసిన వ్యక్తి శాపకరమైన ఒక వ్యక్తి అయినా ఆ వ్యక్తి మీద ఉన్న శాపము మీ మీదకి రావచ్చు బిజినెస్ అదేమి మీ జీవితములు శాపం లేదు మీ పార్ట్నర్షిప్ మీలో ఉన్న ఆ సహగారి మీ వివాహం చేసిన భార్య అయినా భర్త అయినా ఎవరైనా బిజినెస్ చేసినప్పుడు ఉన్న ఆ వేది వ్యక్తి మీద ఉన్న శాపము మీ మీదకి వచ్చింది శాపం వచ్చిన మార్గం ఒకటి తన తాను మాట్లాడి తీసుకుని మనం మీదకి వచ్చిన శాపం రెండు మీ పార్ట్నర్షిప్ 
ഭാര്യയെന്ന് ഭർത്താവിന് വിവാഹം ധാര ലേത ബിസിനസ് ധാര അതുകോസം ദേവിഡ് ജപ്പിയാറു അബ്രഹാമു ആദ്യകാണ്ടം ഇരുപത്തിനാലും അധ്യായം അബ്രഹാമു വാഗ്ദാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ ആ പിള്ളേർത്തു ആജ്ഞയിച്ചിരുന്നത് തന്നെ ഇന്തിലോ വന്ന സമസ്തവും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെക്രട്ടറിത്തോ സൂപ്പർവൈസർത്തോ ചെപ്പിയാറു മീവു ഈ കനാനി മധ്യ നുണ്ടി മാക്കുമാരുടെ ഇസുകാക്കു മീ വിവാഹം പിള്ളി തീസ്കൂടുതു അമ്മായിനെ തീസ്കൂടുതു കൊതിയാ ദൂരം വെല്ലി മാ ബന്ധുവിൽ ദക്കര വെല്ലി അക്കടെ നിജമയന ക്രമമുള്ള വൃതികന വാർ ദക്കര നുണ്ടി നാ കുമാരുടെ നിസുകാക്കു ഒക്ക പിള്ളി ചെയ്യാനിക്ക് ഒക്ക അമ്മായിനെ തീസ്കൊണ്ട ഈ കനാനിൽ മധ്യ മഞ്ച സൗന്ദര്യം കളിക്കുന്ന ഡബ്ബുന്ന എക്കോ മന്തി ഉണ്ട് കാരണം അനിലത്ത് കൽസി പോകൂടും ദേവിടിച്ച വാഗ്ദാനം പാട്ടിച്ചിടാനിക്ക് ശാപകരമായി പോകൂടുന്നു ഈ വിവാഹം ചെയ്യുന്നപ്പോഴും ആലോചന ചെയ്യാലി രക്ഷതങ്ക രക്ഷണ മാറുമനിസ് പൊന്തിനൊക്കെ വ്യക്തിയെ വിവാഹം ചെയ്യാലി അല്ലാതെ ചെയ്യക്കൂടുന്നു വാറി അതി ചേസി ഇത് ചേസി ഇപ്പോഴും ഏതെ വിവാഹം ജരുകുന്നത് ഉദ്യോഗം ഉദ്യോഗം വിവാഹം ചെയ്യുന്നു ഡബ്ബു ഡബ്ബു അക്കടെ പതി ഏക്കറാൽ ഇക്കടെ ഇരുപത് ഏക്കറാൽ അതേ വിവാഹം ജരുകുന്നത് വ്യക്തി വ്യക്തിത്വം വിവാഹം ജരുകുന്നത് പഞ്ചമേ അതുകോസം രക്ഷണമാറു മനുഷ്യ അനുഭവം പൊന്തിന വ്യക്തി രക്ഷണമാറു മനുഷ്യ അനുഭവം തീസ്കോ നീ ആത്മത്വനും സത്യമത്വനും ആരാധന ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ വ്യക്തി വിവാഹം ചെയ്യാൽ ശാപകരമയന ഫെലോഷിപ്പ് ശാപകരമയന നാമകാർത്ഥം ബൊമ്മൽ ആരാധന ചെയ്യുന്നു ശാപത്തിൽ കാരണം ചെപ്പിനപ്പെടും ഈ കാരണമോ അല്ലാണ്ട് വ്യക്തിത്വം സഹവർത്യമോ നീ കൊണ്ടക്കൂടുതു വിശേഷമുഖ വിവാഹമോ ബിസിനസ് ഈ രണ്ട് വിഷയം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ശാപം കേഴ്സ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കേഴ്സ് മൂടു ശാപം മനമേധിക്ക റാവടാനിക്കുന്ന കാരണം ജനറേഷൻ കേഴ്സ് ജനറേഷൻ പിതൃലു നുണ്ടി തള്ളിത്തണ്ടിന് നുണ്ടി മനമേധയ്ക്ക് വെച്ചിന ശാപം ജനറേഷൻ തള്ളിത്തണ്ടിന് നുണ്ടി മനമേധയ്ക്ക് വെച്ചിന ശാപം മോദി ഇലാകെ ശാപഗ്രസ്തനായന ഒക്കെ ജ്ഞാനകാർക്ക് തള്ളികാർക്ക് പൂട്ടിന പിള്ളേരും ശാപഗ്രസ്തടും ആയന മീത ഉണ്ട ശാപമോ ഈ പിള്ളേർക്ക് റാവിടാനിക്ക് വീലുണ്ട രക്ഷതണ്ട അല്ലാകിന പൈ അധികാരിനുണ്ടി വെച്ചിന ശാപം അതും ഇതൊക്കെ സമാനമേ പൈ അധികാരിനുണ്ടി ഒക്ക ഓഫീസ് അയിന ആ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ആ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ശാപകരമായന ഒക്കെ വ്യക്തിയെത്തി ആയനകിന്റെ പണി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി മീതയ്ക്ക് അത് റാവിടാനിക്ക് വീലുണ്ണെ ഇങ്ക എലാഗിന് കേതു ലേക്കൊണ്ട ഈ ശാപമോ റാലേതു കേതു ലേക്കൊണ്ട ഈ ശാപമോ റാലേതു അത് നിമിത്തമോ പയ്യ അധികാരിനുണ്ട് അത് സഭയന സംഘമയന അധികാരം കളിക്കുന്ന വ്യക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് ശാപം റാവിടാനിക്ക് വീലുണ്ണെ മൂടു മാർഗാലും ഫസ്റ്റ് തന്നെത്താനും മാട്ടിലാടി തീസ്കുന്ന മന ജീവിതമിൽ വെച്ചിരുന്ന ശാപമോ രണ്ടു മനം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ശാപം കേഴ്സ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മൂടു ജനറേഷൻ കേഴ്സ് അല്ലാതെ മൂടു മാർഗമുള്ള ശാപമോ ഒക്ക വ്യക്തി മീതയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ക ശാപത്തുക്ക് ലക്ഷണാലയമി മന ജീവിതമുള്ള ശാപം ഉണ്ണയ ലേത എലാക മനം അർത്ഥം ചെയ്തു അർത്ഥം ചെയ്യാനിക്ക് നേരെ ചെപ്പിയാറു വിദ്യോപദേശ കാണ്ടമോ ഇരുപേ എൺപത് അധ്യായം ഒക്കട്ടി നുണ്ടി പതിനാല് വരക്കും രാശിനപ്പെടു അത് ആശീർവാദ ലക്ഷണം പതിഹൈനു നുണ്ടി അറുപത് എൺപത് അറുപത് തൊമ്പത് വരക്കും ശാപാനിക്ക് ലക്ഷണം ഇങ്ക നേരെ ചെപ്പിന് വിഷയമോ മൂടു ഈ ശാപം കോശമോ ഭാരതദേശമുള്ള പൊട്ടി ഇങ്ക ഔട്ട് സൈഡ് ഭാരത് ഔട്ട് സൈഡ് വൃതിഗിന വ്യക്തി ഡെറി പ്രിൻസ് ഡെറി പ്രിൻസിന്റെ പുസ്തകമോ ബുക്ക് സ്റ്റാളിലോ ദരിക്കും ചാല ഡീറ്റെയിൽഗാ ആ വിഷയം കോശമോ ആയന ആ പുസ്തകമുള്ള റായിബിടുന്നു തെലുഗുലുണ്ണേ ലേതാ മനക്ക് തെളിയിതു ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ണേ 
దెన్ ప్రిన్స్ అది ఈ విషయం కోసము చాలా డీటెయిల్ గా సుమారు అయిన ముప్పై సంవత్సరము రిసర్చ్ చేశారు దేవుని ఏది ఈ విషయము తెలుసుకోవడానికి అలాగే ఎక్కువ పుస్తకాలు ఉన్నాయి చాలా డీటెయిల్ గా ఉన్నది అది దెన్ ప్రిన్స్ ఆయన క్రమ ప్రకారం భారత దేశములున్న వాతావరణము భారత దేశములున్న పరిస్థితి బట్టి ఆయన చెప్పారు ఈ లక్షణాలు భారత దేశములు ఉన్న వారికి నాలు లేదా అది ఎక్కువ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా మీరు శాపగ్రస్తులు నాలుగు లక్షణాలు అదికి మీద ఎన్ని అయినా ఉన్నాయి అట్లీస్ట్ నాలుగు అని ఉండాలి నాలుగు లక్షణాలు మీ మీదకి ఉన్నాయి మీరు శాపగ్రస్తమైన వ్యక్తి లేదా శాపగ్రస్తమైన కుటుంబం లేదా మీ బిజినెస్ శాపగ్రస్తమైపోయింది మీ ఉద్యోగం ఏదైనా నాలుగు లక్షణాలు అప్పుడు మన లక్షణాలు ఏమి మనం చూస్తాం శాపత్తికి లక్షణాలు సంతృప్తి లేదా మీకు సంతృప్తి ఉన్నాయా మీకు సంతృప్తి ఆశీర్వాదత్తుకు లక్షణం దారిద్ర్యము శాపత్తుకు లక్షణం సంతృప్తి లేదా సంతృప్తి సారీ సంతృప్తి ఆశీర్వాదత్తుకు లక్షణము అసంతృప్తి తృప్తి లేదు ఏం దొరికినా తృప్తి తృప్తి లేదు మీకు సంతృప్తి ఆశీర్వాద లక్షణం దేవుని వాక్యములు రాయబడింది మన ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయములు ఉన్నాయి మీకు తృప్తి లేదు తృప్తి లేదు అసంతృప్తి అది ఉదాహరణ చెప్పిన ఒక మంచు కూర పెట్టి ఒక అన్నం మీవు తిన్ను ఒక మంచు ప్రేమ విందు జరిగును ఆ ప్రేమ విందులు పాలు పొందినారు ఎలా ఉన్నాయి భోజనం ఆ మంచిగా ఉన్నాయి నేను కడుపు నుండి తింటారు మంచి టేస్ట్ ఉంది అప్పుడు మీ ఏ అది ఉప్పు లేదు కారం లేదు మీ ఏన్ని కడుపు నుండి తింటారు విషయం మీకు అది ఒక తృప్తి లేదు భార్య ఆదివారము మాంసం కూర తయారు చేసారు అందరం పిల్లలందరూ చాలా సంతోషంగా తిన్నారు మీకు తృప్తి లేదు ఏ తిన్నా మీకు తృప్తి లేదు తిన్నా మీకు తృప్తి లేదు మీ వ్యవసాయం చేసినా మీకు తృప్తి లేదు మీ చర్చకు వెళ్ళినా మీకు తృప్తి లేదు ఏదైనా మీ జీవితంలో అసంతృప్తి తృప్తి లేని పరిస్థితి తృప్తి ఆశీర్వాద లక్షణము అసంతృప్తి శాపానికి లక్షణం సమర్థి రెండవ విషయం సమర్థి ఆశీర్వాదత్తుకు లక్షణము దారిద్ర్యం సమర్థి చెప్పిన తినడానికి అయినా ఏం విషయములైనా సమర్థి ఉన్నాయి సమర్థిగా దేవుడిచ్చారు తృప్తిగా దేవరిచ్చారు అన్ని ఉన్నాయి మీకు అది ఆశీర్వాదత్తుకు లక్షణము దారిద్ర్యం అది ఆపోసిట్ అది శాపానికి లక్షణం దారిద్ర్యం ఎన్ని పని చేసిన ఏం చేసినా దారిద్ర్యం ఇంటిలో నుండి వెళ్ళిపోదు సంవత్సరం ఒక సంవత్సరాలు మూడు సారీ తీసుకున్నాలు సారీ వేసుకున్నానికి దారిద్ర్యం లేదా ఒకటి ఇస్త్రి చేసినప్పుడు అది మెల్ట్ అయిపోయింది చాలా వేడి నిమిత్తం లేదా ఏదైనా ఓటో ఎక్కిచ్చినప్పుడు కొత్త సారి అది చిరిగిపోయింది ఎల్లప్పుడూ ఏదైనా జరిగి మీకు దారిద్ర్యం అది ఏం విషయములైనా దారిద్ర్యము అది ఒక్కరోజు ఉన్నది కాదు అది కంటిన్యూస్ ఏదైనా డబ్బు విషయములు ఆ విషయములు ఈ విషయములు అన్ని విషయములు దారిద్ర్యం అది శాపానికి లక్షణం మూడు అది తెలుగులో ఇలాగూ చెప్పు ఉల్పాదన శేషి అది తెలుగు లేట ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం నాలుగు వదిన చదవండి నీ గర్భఫలము 
నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ దుక్కు చెద్దులు నీ గొర్రె మేక మందలు దీవింపబడును అప్పుడేమి మృగమైన పశువులైన మేకైన మీకైన గర్భబలం పిల్లలు పుట్టాలి అదు ఆశీర్వాదమే ఇంకా గర్భబలం రాలేదా అది శాపానికి లక్షణం గర్భబలము ఆశీర్వాదమే అది దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదం ఒక ఒక వ్యక్తి కొత్తగా వివాహం చేసి మాక్సిమం భారతదేశంలో ఉన్న వాతావరణం బట్టి మూడు సంవత్సరం అయి ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి వివాహం చేసి మూడు సంవత్సరం అయి పిల్లలు పుట్టలేదా అది ఒక శాపానికి లక్షణం మూడు సంవత్సరం కొందరు ఉద్యోగం చేసిన వాళ్ళు అది ఉన్నాయి అది ఉన్నాయి కొందరికి ఆరు నెల కొన్ని ఒక సంవత్సరం కొందరికి రెండు సంవత్సరం మూడు సంవత్సరం వరకు పిల్లలు పుట్టలేదా అదొక శాపత్తుకు లక్షణమే గర్భవలము ఆశీర్వాదం గర్భవలం లేదా అదొక శాపానికి లక్షణం ఒక్క నెల ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం కాదు నేను చెప్పింది ఖచ్చితంగా మూడు సంవత్సరం అయ్యి యాదరి సింటమ్ లేదు ఇది వరకు ఒక్కసారి ప్రేమ్స్ లావలేదు మూడు సంవత్సరం అయ్యి అలా ఉన్నాయి అది శాపానికి ఒక లక్షణం గర్భవలము దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం అప్పుడు గర్భవలం లేని పరిస్థితి శాపానికి లక్షణం ఇంకా ఒకసారి ఆరు నెలల తర్వాత గర్భం అయింది అబోర్షన్ అయిపోయింది రెండు సంవత్సరం తర్వాత గర్భం అయి ప్రెగ్నెన్సీ అయింది అబోర్షన్ అయిపోవు పిల్లలు పుట్టలేదు నాకు ఇక్కడ తెలిసిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాయి వారు మాతో కూడా పలికరించిన వ్యక్తి ఆర్సీఎంలు వెళ్ళను నేను ఇక్కడ వచ్చి స్టార్టింగ్ చేసినప్పుడు ఆరాధనీయులు ప్రార్థనీయులు వినింగ్ వర్షకులు ఒక పాల్గొంది నేను వచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఒక కూతురు ఉంది అప్పుడు ఏదో ఒక వయసు తర్వాత ఒక్క సంవత్సరం తర్వాత గర్భం అయింది ఆరు నెల ఏడు నెలలు అయినప్పుడు అబోషన్ అయిపోయింది తర్వాత ఒక రెండు సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ గర్భం వచ్చింది గర్భం వచ్చినప్పుడు కవల పిల్లలు స్కానింగ్ చేసినప్పుడు అది ఎనిమిది నెలలు పోయింది ఎనిమిది నెలలు చాలా బాధ అయింది తర్వాత ఇప్పుడు గర్భం వచ్చి పోయిన నెల ఏడో ఏడో నెల ఒకరోజు నేను లైట్ ఆఫ్ చేసి పడుకున్న సమయంలో తొందరగా పదిన్నర పది ముప్పు అయింది తొందరగా ఒక వాళ్ళు గేట్లు వచ్చి తట్టింది అయ్యారు నేను కేరళ వెళ్ళిపోవడం ముందు మే నెల పదిహేడు తారీఖు ముందు అయ్యారు ఒక్కసారి కారు తీసుకుని రెండు మా అమ్మాయికి ఏదో కడుపులు చాలా నింపి వచ్చింది హాస్పిటల్ ఈ సమయంలో ఏం బండి ఏం లేదు నేను తొందరగా నేను బండి వేసుకొని ఆ బండి కారు మీద ఎక్కించి వారు ట్రీట్మెంట్ చేసిన హాస్పిటల్లో దిగారు నిదానంగా వెళ్ళాలి ఇది రెండు సారి అబోషన్ అయిపోయిన నిమిత్తము ఆ ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు బెటర్ స్టే బెటర్ స్టే బెటర్ స్టే ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఏమి చేయలేదు ఏ మెట్లు ఎక్కలేదు దిగలేదు ఏం చేయలేదు ఏడో నెలలు మరలా నుబ్బి వచ్చింది తీసుకుని ఆ హాస్పిటల్ వెళ్ళి ఆ హాస్పిటల్ నుండి రెండు మూడు రోజులు చూసిన తర్వాత విజయవాడకి పంపించారు విజయవాడ ఇక్కడ ఇక్కడే ఇక్కడ తర్వాత అది చాలా నీరు అన్ని బయటకు వెళ్ళిపోయింది అందుకోసం ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పి ఆపరేషన్ చేసి బాబుని ఒక బాబు పుట్టారు కానీ బాబుకు రెండు రోజు మూడు రోజుల తర్వాత కలర్ చాలా తేడా వచ్చింది ఇక్కడ నుండి తీసుకొని బాక్సులు పెట్టడానికి విజయవాడ వెళ్ళి విజయవాడ వెళ్ళి ఇరవై రోజు నేను అప్పుడు కేరళ వెళ్ళిపోయి అప్పుడప్పుడు అయ్యారు ప్రార్థన చేయండి చెప్పి అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేసిన ఇరవై రోజు తర్వాత ఆ బాబు అక్కడ చనిపోయి ఇప్పుడు మూడు సారి ఒకసారి గర్భం రావచ్చు ఒక్కసారి గర్భం వచ్చిన తర్వాత అబోర్షం రావచ్చు ఇంకా అది పుట్టిన అలిం బృతికలే చచ్చిపో ఇది ఖచ్చితంగా శాపానికి లక్షణం 
మనిషి సాధ్యమైన అన్ని సహాయము కేరు సంరక్షణ అన్ని ఇచ్చారు కానీ జరగలేదు అప్పుడు గర్భవలం దేవుడిచ్చినది అది పాపే అయినా బాబు అయినా దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదం అది దొరకలేదా అది శాపానికి ఒక లక్షణం అప్పుడప్పుడు జరిగిన అబోర్షణం ఖచ్చితంగా అది అదే కారణం లక్షణం నాలుగు సమాధానం అది ఆశీర్వాదంతో ఒక లక్షణం అసమాధానం అది శాపం ముత్తుకో లక్షణం మీ ఇందులో సమాధానం ఉన్నాయా అది ఆశీర్వాదంతో ఒక లక్షణం అన్ని ఉన్నాయి కానీ ఇందులో సమాధానం లేదా అసమాధానం అదు చాబత్తుకు ఒక లక్షణం ఐదో విషయము శత్రు పైనే జయం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం ఏడో వచనం శత్రు పైనే మీకు జయం విక్టరీ అది ఆశీర్వాదంతో ఒక లక్షణం శత్రు మేలు మీకు అభచయం జయం లేదు అధ్యాయం ఏడో వదిన ఒకసారి చదవండి ఐదో మాట అదే శత్రు మేలు మీకు జయం శత్రు పైన మీకు విజయం ఇరవై ఎనిమిది ఏడు నీ మీద పాడు నీ శత్రువులను ఎహోవా నీ ఎదుట హతము హతమునట్లు చేయును వారు ఒక త్రోవను నీ మీదికి బయలుదేరి వచ్చి ఏడు త్రోవలు నీ ఎదుట నుండి పారిపోదురు ఇరవై ఐదు చదువుమాహోవా నీ శత్రువుల ఎదుట నిన్ను ఓడించును ఒక మార్గమున వారి ఎదుటికి బయలుదేరి నీవు ఏడు మార్గముల వారి ఎదుట నుండి పారిపోయి భూ రాజ్యములన్నిటిలో లోనికి ఆశీర్వాదము ఏమి శత్రు మీ మీదకి వచ్చిన మీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఏడు దాటులు వారు పారిపోతాయి అది ఆశీర్వాదం ఏ శత్రు వచ్చిన మీ ఒత్తుకు నిలబడలేదు శత్రు పైన మీకు విజయం ఉన్నాయి ఏడు దారి వల్ల వారు పరిగెత్తి వెళ్ళిపో మీ దగ్గరికి నుండి ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వదిన వాడు చదివినప్పుడు శత్రు ముందే మీవు ఏడు దారి అయ్యి అటు ఇటు వెళ్ళిపో అది శాపం ఏడో వదనము ఆశీర్వాదం శత్రు మీ ముందు నుండి ఏడు దారి అయ్యి వెళ్ళిపో మీ శాపకరమైన వ్యక్తి అయినా మీవు ఎన్ని శక్తి ఉన్నాయి ఒక్క శత్రు వచ్చినా ఆ శత్రు ముందు నుండి మీవు ఏడు దారి అయ్యి మీవే పరిగెత్తి వెళ్ళిపోవు ఎక్కడ మీకు నిలబడడానికి సాధ్యం కాదు శత్రు పైన మీకు ఏం జయం లేదు ఎప్పుడు ఫెయిల్ అయిపోతాయి మీరు మీకు జయం శత్రు పైనే మీకు జయం పొందడానికి మీకు సాధ్యం కాదు ఆరో విషయము విశుద్ధ జీవితం అది ఆశీర్వాదంతో ఒక లక్షణం అశుద్ధ జీవితం చేయడానికి ఉన్న వ్యగ్రత అది శావానికి ఒక లక్షణం విశుద్ధ జీవితం మీ జీవితం పవిత్రంగా కాపాడడానికి ఉన్న ఆ కోరిక అది ఆశీర్వాదకరమైన ఒక లక్షణం ఆశీర్వాద లక్షణం అవివిత్రమైన జీవితం పాపములు ముడిగి జీవితం అశుద్ధ జీవితం అది చేయడానికి ఉన్న వ్యగ్రత ఆగ్రహం కోరిక రొట్టి విరుపు రోజు ప్రభువా మా బాబు క్షమించండి 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 అని చెప్పు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కొద్దిగా తాగడానికి ఒక పొగాకు లేదా ఒక గ్లాస్ తాగడానికి లేదా ఏదైనా చెడు వల్ల వెళ్ళిపోయి అశుద్ధ జీవితం అవివిత్రమైన జీవితం అది అప్పుడప్పుడు మీ జీవితములు జరిగినే అది చేయడానికి ఒక ఆశ ఎక్కడో నుండి మీ హృదయములు ఒక ఆశ అలాగ చేయడానికి ఇంకా నేను ఒక దేవుని బిట్ట నేను దేవుని చిత్త ప్రకారము మా శరీరము మా జీవితము మా మైండ్ మనస్సు అన్ని పవిత్రంగా ఉండాలి పవిత్ర జీవితం చేయడానికి ఉన్న కోరిక అది ఆశీర్వాద లక్ష్యం అవివిత్రమైన గరము అశుద్ధ జీవితం చేయడానికి ఉన్న ఆశయం కోరిక అదికున్న 
ఉజీవం అట్టు వెళ్ళిపోవడానికి ఉన్న ఆగ్రహం అది శాపానికి ఒక లక్షణం అందులో ఒక విషయం ఉన్నాయి విశుద్ధ జీవితము చేయడానికి కోరుచున్న వ్యక్తి ఆరాధన ఆయనకి ఆమెకి చాలా ప్రాధాన్యం బుధవారము ఏదో ఇందులో ప్రార్థన జరిగినాయి అదికి వెళ్ళడానికి ఆశ ఉపవాస ప్రార్థన జరిగి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఆశ ఆదివారము ఏం ఏం పరి ఫంక్షన్ అయిన ఏం వచ్చినా ఆరాధన విడిచిపెట్టి ఏం చేయలేదు ఆరాధనకి వెళ్ళడానికి ఉన్న ఆశ చాలా రోషం అది కోసం వెళ్ళాలి అవిత్ర జీవితం అశుద్ధ జీవితం చేసి ఎందుకు ఎప్పుడెప్పుడు ఆరాధన ఎందుకు ప్రతిరోజు బుధవారం ఆ ఇంట్లో ప్రార్థన శనివారం అక్కడ ప్రార్థన ఇది రాత్రి ప్రార్థన ఇది సిద్ధపరిచిన ప్రార్థన ఇది ఆదివారం ఉన్నాయి వారానికి పది రోజు ప్రార్థన ఎందుకు ఇది అలా ప్రార్థన చేసిన ఏ ఉపయోగం అశుద్ధ జీవితం చేసిన వాళ్ళకి ఆరాధనకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు వారికి ఎందుకు అది అశుద్ధ జీవితం అది శాభానికి ఒక లక్షణం మీవేమి నేను చెప్పిన లక్షణము ఏదైనా మీ జీవితంలో ఉన్నాయో మీ ఆరాధన చేయాలి తర్వాత ఈ క్లాస్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత అందరి కోసము మనకు అవసరం భూమిలో ఉన్న అన్ని శాపము తీసుకురానికి మనకు సాధ్యం కాదు మనలో ఉన్న శాపం నుండి బయటికి రావడానికి మనకు సాధ్యమే ఈ భూమిలో ఉన్న అన్ని విషయము భూమి ఆకాశం ఉన్న వరకు దేవుడు పెట్టిన శాపం అక్కడ నలుపుడు అది తీసుకురానికి సాధ్యం కాదు మనకు అవసరమైన విడుదల పొందడానికి సాధ్యం అప్పుడు ఈ శాపానికి లక్షణము మీకు ఆరాధనీయులు ప్రార్థనీయులు పాలు పొందడానికి చాలా అత్యాశ ఉన్నాయా ఓ అమ్మ రెండమ్మ రా 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 అని సేవకులు పిలిచిన ఏదో వెళ్ళిన అదే క్రమ నీ ఆలోచన చెయ్యాలి ప్రతిరోజు చెప్పలు కొట్టాలి స్ఫురించాలి ప్రార్థన చెయ్యాలి ఎందుకు అది శాపానికి ఇంకా ఏడో విషయం ఎక్కడ వెళ్ళినా ఏం చేసినా మీకు మేలు అది ఆశీర్వాదం తక్కువ లక్షణం ఏదైనా విత్తనాలు వేసినా మంచి పండ బిజినెస్ చేసినా మంచి లాభం స్కూల్ వెళ్ళినా మీకు మంచి చదువు మంచి మార్కు ఏ పని చేసినా ఆ పనిలు జయం అదికి ఉదాహరణ యోసపు యోసపు ఆదికాండము ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయం మూడో వజనం ఆయనతో కూడా దేవుడు ఉన్న నిమిత్తము ఆయన ఎక్కడ వెళ్ళినాలు సరసాలు వెళ్ళినాలు ఆయన ఇది బావిలో దిగినాలు ఎక్కడ చేసిన ఏం చేసినా జోసెఫ్కు మంచి జయం ఆయన ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రోజు పైకి వెళ్ళు పీయుడుగా స్టార్ట్ చేశారు ఆరు నెలల తర్వాత ఇంకా పొసిషన్ వచ్చి రెండు సంవత్సరం తర్వాత ఇంకా ఒక పొసిషన్ ఐదు సంవత్సరం తర్వాత ఇంకొక ప్రమోషన్ ఇంకా పది సంవత్సరం తర్వాత ఇంకొక ప్రమోషన్ ఆయన ఏం చేసిన ఏం చేసిన ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రోజు ఆయన పైకి వెళ్ళిపోవు అది ఆశీర్వాదంతో ఒక లక్షణం శాపంతో ఒక లక్షణం మీ చేయి పెట్టినదన్నీ నష్టము 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 తీర్గతి తగ్గిపోవు అది శాపానికి ఒక లక్షణం వ్యవసాయం చేసిన మంచి పండ దొరకలేదు అట్టు ఉన్నవారికి ఇట్టు ఉన్నవారికి దొరికింది మీకేదో పురుగులు పుట్టిపోయింది లేదా చివరి సమయం వచ్చినప్పుడు అందరికి నీరు దొరికింది మీకు నీరు లేదు ఎండిపోయింది చివరి సమయం వచ్చినప్పుడు మీ ఏదైనా పని చేశారు ఆ పని కొద్దిగా లాభం దొరికిన ఆలోచన చేసి చివరి వచ్చినప్పుడు మీ చేతుల నుండి మూడు వేలు పోయింది పని చేసి మూడు నెలలు నష్టం లెక్క పెట్టినప్పుడు మూడు వేలు పోయింది ఏమి లేదు మీ పని చేసిన డబ్బు లేదు పని వాళ్ళతో చేపించిన డబ్బు లేదు ఏమి లేదు నష్టం ఏం చేయబట్టినా తక్కువ స్త్రీలు వెళ్ళిపోవు ఒక్కవాళ్ళు ఏం చేయబట్టినా ఏం చేసినా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రోజు పైకి వెళ్ళిపోవు ఒకవాళ్ళు 
కిందకి వెళ్ళిపోవు కిందకి వెళ్ళిపోవున్నది శాభానికి లక్షణము పైకి వెళ్ళిపోవున్నది మంచి విజయం పొంది ఒక్కొక్క రోజు విజయం పొంది వెళ్ళిపోవున్న ఆశీర్వాదకు లక్షణం ఎనిమిది విషయము ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచనం చదవండి ఇరవై ఎనిమిది వచనం వెర్రితనము చేతను వృత్తితనము చేతను హృదయ విస్మయము చేతను యహోవా నిన్ను బాధించను అది ఏం అర్థం అది తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి తెలుసు కూడా తప్పు చేస్తాను రాజేష్ తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి ఆ వాక్యతకు అర్థం ఏమి వెరితనము చేతను తెలుసు అన్ని తెలుసు కూడా మళ్ళీ తప్పు చేస్తే దాని వెరుతానేగా ఇంగ్లీష్ ఒకసారి చేయండి చదవండి నాకు ఇంగ్లీష్ రాలేదా ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచనం అవి ఏం అర్థం అదికి అదికి అర్థం అదే తెలిసి కూడా మళ్ళీ తప్పు చేస్తాం దాన్ని మూర్ఖతను అంటారు అది పూర్తిగా కాదు ఇది అదికి అర్థము తెలుసుకోకుండా చేయడం గుడ్డిగా దేవుని మాట అదే తెలుసుకో తెలుసు కూడా చేయడం మీకు అంటే నేను చెప్తా మీకు ఒక విషయములు మంచి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి మీకు సాధ్ ఏమి చేయడానికి మీకు అర్థం కాదు మధ్యాహ్నము చీకట్లో బ్రతికిన క్రమంగా తొందరగా ఒక విషయం తక్కువ ఒక మంచి డిసిషన్ తీసుకోవడానికి మీకు సాధ్యం కాదు మెంటల్ ప్రాబ్లం ఉన్న వారికి సాధ్యం కాదు అలాంటి ఒక స్వభావం సమచిత్తతా బోధము లేదు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ఎలాగ చెయ్యాలి ఏం అర్థం అవ్వలేదు ఒక దేవుని సహాయం కోరుకోవాలి మధ్యాహ్నము మన రోడ్డు మీద వెళ్ళినప్పుడు ఈ పిచ్చివాడు అటు ఇటు తిరిగిన ఉన్నాయి ఆయనకి మధ్యాహ్నమ ఎక్కడికి వచ్చును ఎక్కడికి లేచి వెళ్ళిపోవును రోడ్డు మీదే పొద్దునే నుండి హైవే నుండి ఏ ఎండ అయినా చప్పులు లేదు ఏమి లేదు ఇక్కడ నుండి ఎందుకు విజయవాడకి వెళ్ళిపో ఎందుకు వెళ్ళిపో అని ఆయనకి తెలియదు అలాంటి యొక్క మైండ్ అలాంటి యొక్క ఇది అది శాభానికి ఒక లక్షణం మీకు అన్ని ఉన్నాయి అన్ని బుద్ధి ఉన్నాయి జ్ఞానం ఉన్నాయి ఏమి ఉన్నాయి కానీ తగిన సమయంలో తగిన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి మీకు సాధ్యం అవ్వలేదు అలాంటి యొక్క మైండ్ ఒక పిచ్చివాడు వలన ఏం చేయడానికి అర్థం కాదు మధ్యాహ్నం అయినా మీకు చీకట్లు వలనే అర్ధరాత్రి వలనే అయ్యో ఏం చేయడానికి అర్థం కాదు మీకు ఆ పరిస్థితి పరి ఆ పరిస్థితి చూసి అప్పుడున్న సందర్భం చూసి ఒక మంచి నిర్ణయం చేయడానికి మీకు సాధ్యం అవ్వలేదు కానీ మీకు బుద్ధి ఉన్నాయి 
మీకు జ్ఞానం ఉంది మీకు చదువు ఉంది కానీ ఏదో ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నిమిత్తము ఆ సమయంలో మీకు ఒక మంచి నిర్ణయం చేయడానికి సాధ్యం లేదు అది ఆ ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయ అది శాభానికి లక్షణం అది రాసారు ఒక పిచ్చివాడు వలన అది శాభానికి లక్షణం తగిన సమయంలో నిర్ణయం చేసుకోవడానికి ఏం చేయడం అర్థం కాదు అలాంటి ఒక స్వభావం ఆశీర్వాద లక్షణము తగిన సమయంలో తగిన నిర్ణయం తీసుకొని ఒక డిసిషన్ చేసుకొని బ్రతికడానికి ఉన్న మంచి మైండ్ అది ఆశీర్వాదం ఈ వారికి బుద్ధి జ్ఞానం ఉంది ఏం చేయడానికి అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఏమి పది క్లాసులు ఎగ్జామ్ రాసారు ఒక టెన్షన్ నేను జయం బంధువు ఫెయిల్ అవ్వ ఫెయిల్ అవ్వ ఆ అమ్మాయి ఆలోచన చేసి నేను జయం బంధు లేదు నేను ఫెయిల్ అయిపో అలాగే ఆలోచన చేసి 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 ఎవరితో చెప్పలేదు ఏం చేయలేదు ఒక రోజు ఉరి వేసారు అమ్మాయి చచ్చిపోయింది రెండు రోజుల తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చింది అమ్మాయి పాస్ అయింది ఆ విషయము ఎవరితో చెప్పలేదు ఆ టెన్షన్ ఎవరితో చెప్పలేదు ఏదో పిచ్చిదనం ద్వారా ఒక మంచి నిర్ణయం పిచ్చిదనం అలాంటి మైండ్ వచ్చిన మంచి కార్యము మంచి క్రమములు ఒక మంచి డిసిషన్ చేయడానికి సాధ్యం లేదు మధ్యాహ్నము మధ్యాహ్నము చీకట్ల వలన అదికేమి మనం తొందరగా కరెంటు పోయింది మనం బయటికి వచ్చినాం లోపల వెళ్ళి ఏదో అక్కిపెట్టి లోపల ఏదో ఒక గదిలు ఉన్నాయి తొందరగా కరెంటు పోయినా మన దగ్గర ఇప్పుడు అయినా ఫోన్ ఉన్నాయి ఫోన్ లేట్ ఉన్నాయి ఏమి లేదు ఏమి మనము లోపలకు చీకట్లు తొందరగా చీకట్లు వచ్చి అక్కిపెట్టి తీసుకొని ఏదైనా వెలిగించడానికి మనం ఆలోచన చేయగలిగి ఎక్కడ ఉన్నాయా ఆ బీరువాయలు ఉన్నాయా ఇక్కడే ఉన్నాయా బండ గదులు ఉన్నాయి తెలియదు మనం ఏం చేసినాం అట్టు ఇట్టు వెళ్ళి ఇలాగ ఇలాగే మనకు ఎక్కడే తెలియదు మనము చూసుకుండు చేయబట్టి చేయబట్టి ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కిపెట్టి మధ్యాహ్నం అలాంటి పరిస్థితి వచ్చిన ఏం చేసాం అదే అక్కడ రాయబడిన విషయం చీకటిలో నడుచుకున్న క్రమంగా మధ్యాహ్నం నడుచు అదు ఒక శాభానికి లక్షణము మంచి నిర్ణయం చేయడానికి మీకు సాధ్యం కాదు అది చిన్న విషయం అయినా అలాంటి టెన్షన్ అలాంటి కార్యం వస్తుంది పెద్ద విషయం ఏం జరిగినా కూల్ మైండ్ ఆయన తగిన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఆయనకు తెలుసు అది ఆశీర్వాద లక్షణం ఇంకా టైం పోయింది వాకి మిగిలిన ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకు ఇది చెప్పిన తెలుసా నేను చెప్పినప్పుడు ఆశీర్వాదము శాపము రెండుకు లక్షణం నేను చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఏమి విషయము మీ జీవితములు ఉన్నాయి ఇంకా ఉన్నాయి కింద చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇదన్నీ దేవుని వాక్య ఆధారంగా నేను చెప్పినది ఆ వాక్యములు ఉన్నాయి ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయములు ఉన్నాయి దాన్ని అప్పుడు నేను అర్థం చేసుకోవాలి నాలు అది కంటే ఎక్కువ లక్షణాలు శాభానికి ఉన్న లక్షణాలు మీ మీదలు ఉన్నాయి ఏదో ఒక శాపం మీ మీదకి వచ్చారు అది నుండి విడుదల పొందడానికి మనకు సాధ్యం అదికోసం ఇది నేర్పించింది అది తెలుసుకొని ప్రార్థన చేసి మనకు విడుదల పొందడానికి మనకు సాధ్యమే ఏ విషయం అయినా అది విడుదల పొందడానికి ఆధారం కలిగిన వాక్యము దేవుడు మనకు ఇచ్చారు ఏ శాపం నుండి అయినా మనకు భూమి మీద ఉన్న గ్రామములున్న లేదా సంఘములున్న ప్రతి కుటుంబములున్న శాపం తెరచడానికి మనకు సాధ్యం కాదు మన మీదకి ఉన్న మా కుటుంబములు ఒక నాన్నగారైన మీవు నీ నిమిత్తము మీ కుటుంబకు వచ్చి మీ కుటుంబములు వచ్చిన ఆ శాపం లేదా మీ మీదే ఉన్నవి అది తీసి ఆ శాపం నుండి బయటికి రావడానికి జయం పొందడానికి మనకు సాధ్యం అందుకోసం ఈ లక్షణాలు మీలో ఉన్నాయా లేదా మీ అర్థం చేసుకోవాలి చూరు మనము ప్రార్థన చేస్తా అన్ని ఉన్నాయి ఇంకా ఒక రెండు సుమారు రెండు మూడు క్లాసు ఖచ్చితంగా ఉండాలి లేదా అయిపోలేదు వచ్చి బుధవారము దేవుడి చిత్తం అయితే మనం కూడి వచ్చి మిగిలిన లక్షణాలు ఇంకా లక్షణాలు ఉన్నాయి ఒక సుమారు ఆ ఇరవై నాలుగు లక్షణాలు ఉన్నాయి ఈ రోజు నేను ఎనిమిది చెప్పారు బాకి మిగిలిన లక్షణాలు లక్షణాలు ఎందుకు మనలో ఉన్నాయా లేదా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నేను ఆశీర్వాదం కింద శాపం కింద మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకోసం
మనము ప్రార్థన చేస్తాం ఎక్కువ ప్రేమించిన పర్లోక తండ్రి ఈ వాక్య ధ్యానము మన జీవితములు మంచి మేలు రావడానికి తెలియలేకుండా పరిస్థితులు మాలో వచ్చిన నా జీవితములు వచ్చిన శాపం అది మూడు రకాలు శాపం వచ్చింది తన తాను చెప్పి తన తాను మాట్లాడి లేదా పార్ట్నర్షిప్ శాపగ్రస్తమైన ఒక వ్యక్తితో ఉన్న సగవర్తం నిమిత్తము వచ్చింది లేదా శాపగ్రస్తమైన జనరేషన్ కైడ్స్ శాపగ్రస్తమైన నాన్నగారికి తల్లిగారికి పుట్టినప్పుడు ఆ శాపము నాలు తరమర వరకు వచ్చిన దేవుడు చెప్పిన లేదా వెయ్యి తరమర వరకు వచ్చిన ఆ ఆ దేవుని మాట ప్రకారం మా మీదకి వచ్చిన శాపం జనరేషన్ కైడ్స్ అక్కడ నుండి ఆ అన్ని విషయం నుండి మంచి విడుదల పొందడానికి ప్రతి ఒక్కరిని సహాయం చేయండి ఈ క్లాస్ ఆశీర్వదించండి ప్రభువ చెప్పిన నా పాష కొద్దిగా తేడా ఉన్నది దేవుడా ఆ చెప్పిన మాట ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం అవడానికి సహాయము చేయండి కృప చేయి ప్రభువ బలపరిచండి ప్రభువ సహాయము చేయండి ఏ శుస్తు పరిశుద్ధ నామములు అడిగి వేడుకునిచున్నాము తండ్రి ఈ రోజు చెప్పిన విషయం ఏదైనా మీకు అర్థం అవ్వలేదో అడిగండి నేను చెప్తా ఏదైనా కార్యము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీకు అర్థం అవ్వలేదు ఏదైనా ఒక పాయింట్ మీకు అర్థం అవ్వలేదు రాజేష్ రాజేష్ లేదా నేను చెప్పేది అర్థమైందా సందేహం ఏదైనా ఉన్నాయి ఈ రోజు చెప్పిన విషయములు సందేహం ఏదైనా ఉన్నాయి అడగవచ్చు చెప్పేది అర్థమైందా అందరికు ఓకే మిగిలిన మనం వచ్చి వారం ఒక కార్యం చేయాలి ఎవరైనా బైబిల్ క్లాసులు పాల్గొనడానికి ఆశ కలిగిన వారు ఉన్నాయి మనం ఈ నెల ఇరవై ఐదు తారీఖు డిప్లొమా ఇన్ థియాలజీ ఆన్లైన్ క్లాసు ప్రారంభం అవుతుంది మీ గ్రూపులు చెప్పండి ఎవరైనా క్లాసులు పాల్గొనడానికి కోరుచున్న వారు ఉన్నాయి చెప్పండి కొత్త స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నాయి మాకు పరిచయం చేయండి నా నంబర్ ఇవ్వండి ఈ నెల ఇరవై ఐదు తారీఖు కొత్త బ్యాచ్ పన్నెండు బ్యాచ్ ప్రారంభ చేయడానికి కోరుచు అందరికి మన్ననాడు ప్రభావం